ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് മെത്തഡോളജി ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിലെ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സോണമി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ ബി എഡിന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടേമും കൂടിയാണ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ടോപ്പിക് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഒന്നാമത്തേത് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിക്കുള്ള പ്രാധാന്യം രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിക്ക് എന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താണ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനായി വരുമ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് ഒരുപാട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടീച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനും ഒരുപാട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ എല്ലാ തരത്തിലും ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും എബോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും ബിലോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ലെവൽസിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ കുട്ടികളെയും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണം ടീച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള എബോ ആവറേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസിനെ എല്ലാവർക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ബിലോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യ ഒരു കുട്ടി ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത് പേർക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അതുപോലെ തന്നെ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഏറ്റവും പൂവർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തണമെങ്കിലും അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളെയും എല്ലാ ലെവൽസിലുള്ള കുട്ടികളെയും അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടീച്ചർക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് ഗോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള ഇതിന് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടീച്ചർ ആദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഇതിനെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എല്ലാം അടങ്ങുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ടാക്സോണമി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഈ ടാക്സോണമി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉള്ള ഒരു ടീച്ചർക്ക് മാത്രമേ എല്ലാ കുട്ടികളെയും അനലൈസ് ചെയ്യാനും എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഒരു ചെറിയ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ തരത്തിലേക്ക് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലെക്സിലേക്ക് ആ കുട്ടിയെ നമുക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സോണമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാക്സോണമി മീൻസ് ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ബെഞ്ചമിൻ എസ് ബ്ലൂം ആൻഡ് ഹിസ് കോവർക്കേഴ്സ് developed taxonomy of educational objectives remember 1950 okay benjamin s bloom is an american educational psychologist ini endana bloom's taxonomy or how to define it bloom's taxonomy is a set of three hierarchical models used to classify educational learning objectives into levels of complexity and specificity adayid കുട്ടികളെ ഒരു ലോവർ ഓർഡറിൽ നിന്നും ഹയർ ഓർഡറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഹയറാർക്കിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടെ സിമ്പിളാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ലെസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി തന്നെ ബോർഡിൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതും അല്ലെ ആ ടോപ്പിക് എഴുതുന്നത് മുതൽ ക്ലാസ് ടൈം കഴിയുന്നത് വരെയുള്ള ദ ഹോൾ പീരീഡ് അർ എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി എന്ന് നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ടീച്ചർക്ക് ലെസൺ ടീച്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ആ ടീച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലെസൺസ് അ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഹയറാർക്കിക്കൽ മോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂംസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ത്രീ ഡൊമൈൻസ് ബ്ലൂംസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ത്രീ ഡൊമൈൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് സൈക്കോമോട്ടോർ ഡൊമൈൻ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് നോയിങ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് നോയിങ് വൺ എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓർ ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ സൈക്കോമോട്ടോ ഡൊമൈൻ അബൌട്ട് ഡൂയിങ് ആണ് മൂന്ന് ഡൊമൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിൻ ദീസ് ഈച്ച് ഡൊമൈൻ ലേണിംഗ് ക്യാൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് എ നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലെക്സ് കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡൊമൈനിനും ഈ മൂന്ന് ഡൊമൈൻ ഉള്ളതിൽ ഓരോന്നിലും ഓരോ ഹയറാർക്കിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയറാർക്കിക്കൽ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലെക്സ് എന്ന തരത്തിലേക്ക് ഡൊമൈൻ ഹാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹയറാർക്കിക്കൽ ലെവൽസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസും നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഡൊമൈൻസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൊമൈൻ ആണ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് തിങ്കിങ് ചിന്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡൊമൈനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നോളജ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് സിന്തസിസ് ഇവാലുവേഷൻ ഇത്രയുമാണ് നെറ്റീവ് ഡൊമൈനിൽ വരുന്ന കാര്യം അതിലേറ്റവും ലോവർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നോളജ് ഏറ്റവും ഹയർ ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവാലുവേഷൻ എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈനിൽ വരുന്ന ഓരോ ലെവൽസും ഹയർ ആർക്കിക്കൽ ലെവൽസും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോളജ് ഈസ് ദ ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ ദിസ് ലെവൽ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു റീകോൾ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ആസ്ക്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊവൈഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് കുട്ടിക്ക് റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നോളജിൽ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ കോംപ്രിഹെൻ ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ലെവൽ എ ടീച്ചർ ട്രൈങ് ടു ഡെവലപ്പ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ പവർ in the students through three kinds of intellectual skills like translation interpretation and extrapolation ennu vachal teacher class le paranja karyam koodade kuttikku adumayi bandhapettittulla korche karyangal koode kandathanum adu comprehend cheyanum illa power kuttiyil undaki edukkunnadiniyana comprehension ennu parade one is application this is the third level it is the act of applying some abstraction to new or unique concrete examples without a prompt in other words പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള വാക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോംസ് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീകോൾ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുട്ടികൾക്ക് അതുമായി നോളജിൽ നിന്നും കൂടെ ഇത്തിരി കൂടെ മുകളിലേക്ക് കുട്ടികൾ എത്തുന്നതിനെയാണ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അനാലിസിസ് ആ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയസ് തിങ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുക കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യുക കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്തിലേക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് പോവുക ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് സിന്തസിസ് ആ വേർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ സിന്തസിസ് ചെയ്യുക ക്രിയേഷൻ ഓഫ് സംതിങ് ന്യൂ ഫ്രം പ്രീവിയസ്ലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് എലമെൻസ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് അതിൽ നിന്നും പുതിയതായിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു നോളജ് കൂടെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് Uh, the last one is evaluation of formulation of judgment by reference to various facts different example evaluation ennu parayunnathu it is the highest level of the cognitive domain cognitive domain le ettom highest level ennu parayunnathana evaluation ennu parayunnathu namukku idoru example
ആ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ നാല് അവസ്ഥകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ലിക്വിഡ് ഗ്യാഷ്യസ് പ്ലാസ്മ എന്നുള്ള ആ സ്റ്റേജിൽ കുട്ടികൾ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും കുട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ദ്രാവകം വാതകമാകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഉള്ളത് നീരാവി ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കുട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ചുട് സോളിഡ് ആവുന്നതിന് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ് ഡയറക്റ്റ് ഗ്യാഷ്യസ് ആവുന്നതിന് എക്സാമ്പിൾസ് അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഒക്കെ തന്നെ കുട്ടി നേടിയെടുക്കും അപ്പോൾ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് കാണുന്നതിലൂടെ അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഇന്നതാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതുകൊണ്ടാണ് ബോയിൽ വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഗ്യാഷ്യസ് വേപ്പർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ലിക്വിഡ് വീണ്ടും ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കുട്ടിക്ക് പറ്റുന്നു അടുത്തത് അനാലിസിസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് കുട്ടി നാല് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് പഠിച്ചു അല്ലേ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാഷ്യസ് പ്ലാസ്മ എന്നുള്ള നാല് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അതിൽ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെയും ക്യാരക്ടർ എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അതിനുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നുള്ളതും സോളിഡിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് അളവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് എന്നാൽ ഗ്യാഷ്യസിനാകുമ്പോഴേക്ക് അതില്ല എന്നുള്ളതും ലിക്വിഡിന് അതിന് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് അതിനുണ്ടാകുക എന്നുള്ള വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസും അതുപോലെ തന്നെ സിമിലാരിറ്റീസും ഒക്കെ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുട്ടി എവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അനാലിസിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് സിന്തസിസിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ സിന്തസിസ് ചെയ്ത പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും ഉള്ള കഴിവ് കുട്ടി നേടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഓർഡറിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഇവാലുവേഷനിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഓരോ അവസ്ഥയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് പദാർത്ഥമാണ് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെയുള്ള തിരിച്ചറിവ് കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും എല്ലാ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനും ഓരോന്നും ഇന്ന ഇന്ന കാറ്റഗറി ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാനും കുട്ടിക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാല്യൂഷൻ എത്തുമ്പോഴേക്കും കുട്ടി ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിലൂടെ തന്നെ ടീച്ചർക്കും കുട്ടിക്കും രണ്ട് പേർക്കും അവരവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചറുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും കുട്ടിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചറുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കിയാൽ കുട്ടിക്ക് എത്രത്തോളം നോളജ് അക്യൂറ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എത്രത്തോളം അതിനുള്ള സ്കിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ തിങ്കിങ് ലെവൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും നമുക്ക് കുട്ടികളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ എത്രത്തോളം തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ചില കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് അത് ഇന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള റീസണിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും ചില കുട്ടികൾ ഡൗട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഓരോ ഹയറാർക്കിക്കൽ ഓർഡർ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുട്ടികളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അവസാനം ഇവാലുവേഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ടീച്ചർക്ക് ഏ ഏതൊക്കെ കുട്ടിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൺവേ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഏതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് അത് കൺവേ ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കുട്ടി ടീച്ചർക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണലിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡൊമൈൻ ആണ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇവാലുവേഷൻ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ടീച്ചർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഏതൊക്കെ കുട്ടിക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടീച്ചർക്ക് മനസ്സി
നോജ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് സിന്തസിസ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹയറാർക്കിക്കൽ ഓർഡർ കൊഗ്നറ്റീവ് ഡൊമൈനിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു